ஹாய் ஹலோ வணக்கங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணுறங்கிற லைவ் டெமோவும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிக்கும் போது உங்களுக்கு எஃப்எஸ்எஸ்ஏ லைசன்ஸ்னா என்ன அந்த லைசன்ஸ் யார் யார் எடுக்கணும் அதோடய லிமிட் எவ்வளோ எவ்வளோ பணம் கட்டணும் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எப்படி அப்ளை பண்ணி சர்ட்டிஃபிகேட் வரைக்கும் நம்ம எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ பாருங்கள் சரி எஃப்எஸ்எஸ்ஏ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இது யார் சார் எடுக்கணும் எஃப்எஸ்எஸ் யார் எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு சம்மந்தப்பட்ட தொழில் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருமே இதை எடுக்கணும் அது நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம் அதை ரீபேக் பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம் அதை ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம் அதை விற்கக்கூடிய கடைக்காரவங்களா இருக்கலாம் இவங்க எல்லாருமே நீங்கள் என்னென்னா நீங்கள் உணவு உணவு சம்மந்தமான தொழில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்பல்சரி இது வந்து எப்படின்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அவங்களுடைய டேர்ன் ஓவரை பொறுத்து அவங்களுடைய தொழில் தன்மையை பொறுத்து அந்த லைசன்ஸோட ஃபார்ம் ஏ ஃபார்ம் பி ஃபார்ம் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாறுபடும் இந்த ஃபார்ம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்டீன் டிஜிட் இருக்கும் அந்த ஃபோர்டீன் டிஜிட் வந்து அந்த 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 பேக்கிங் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட் எது அந்த ப்ரொடியூஷனோட பெர்மிட் எவ்வளோ இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதோடய சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இது எல்லாமே அந்த நம்பர்ஸில் கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதுக்கு தான் எஃப்எஸ்எஸ்ஏ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்பல்சரி சரி சார் அப்படின்னா அந்த ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணல நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸாக இருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஃபெனால்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபுட்டு வந்து குவாலிட்டியாக இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற சின்ன மேனுஃபேக்சருக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு ஃபெனால்ட்டி வரும் இதே சப் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபுட்டாக இருந்தால் ஃபைவ் லேக்ஸ் மிஸ் பிராண்டட் ஃபுட்டாக இருந்தால் மூணு லட்சம் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபெனால்ட்டி உண்டு இதே மாதிரி மிஸ்லீடிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா 10 லேக் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபெனால்ட்டி உண்டு இதே மாதிரி ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் ஒரு ஃபெனால்ட்டி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த உணவு தர கட்டுப்பாடு அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறக்கு இந்த எஃப்எஸ்எஸ்ஏ லைசன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது சரி இதை யார் யார் சார் எடுக்கணும் ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே இருக்குது சார் யார் யார் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பெட்டி கடைக்கார பெட்டி கடைக்காரவங்க இல்லை மிட்டாய் கடைக்காரவங்க வச்சுருக்கீங்களா இல்லை சின்ன பேக்கரி ஷாப் வச்சுருக்கீங்களா நீங்களும் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் இதே ஒரு டெம்பரரி ஸ்டால் ஒரு ஒரு இடத்துல நீங்கள் டெம்பரரியாக போட்டுட்டு சேல் பண்ணுறீங்க அந்த சமோசா ஸ்டாலு சைனீஸ் ஃபுட்டு சவுத் இண்டியன் ஃபுட்டு இந்த மாதிரிலாம் விற்பாங்க இல்லையா அவங்களும் எடுக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு இல்லையா நம்ம சாப் உணவு உணவு சம்மந்தப்பட்ட தொழில் எல்லோருமே எடுக்கணும் அடுத்து டெய்ரி யூனிட்டு வெஜிடபிள் ஆயில் ப்ராசஸிங் யூனிட்டு இதே மாதிரி ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே இருக்குது சார் மட்டன் ஷாப்பு சிக்கன் ஷாப்பு கோல்டு ரெஃப்ரிஜரேட்டரி ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி இருக்கிறவங்க ஹோல்சேலர் சப்ளையர் ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட் கேன்டீன் ஃபுட் வெண்டிங் ஏஜென்சி இம்போர்ட்டர் எக்ஸ்போர்ட்டர் அந்த ஃபுட் இன்க்ரீடியன்ஸ் உள்ள இம்போர்ட்டர் எக்ஸ்போர்ட்டர் இ காமர்ஸ் ஃபுட் சப்ளையர் இவங்க எல்லாருமே எடுக்கணும் சார் சரி சார் இந்த லைசன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த லைசன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு விதமாக இருக்குது இப்போது ஃபார்ம் ஏ அந்த ஃபார்ம் ஏ உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஓகே இந்த எஃப்எஸ்எஸ்ஏ பேசிக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஃபார்ம் ஏ இந்த ஃபார்ம் ஏ யார் யார் எடுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் டுவெல் லேக்ஸில் வரைக்கும் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வருஷத்துக்கு எனக்கு பன்னிரெண்டு லட்ச ரூபா தான் ஒரு மாதம் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்குள்ள தான் சார் எனக்கு சேல் ஆகும் ஒரு வருஷத்தை மொத்தமாக கூட்டினாலே எனக்கு பன்னிரெண்டு லட்சத்துக்கு உள்ளே தான் இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபார்ம் ஏ கேட்டகரியில் வருவீங்க இந்த ஃபார்ம் ஏ கேட்டகரிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு சின்ன பெட்டி கடைக்காரவங்க இருக்காங்க ஆர் சின்ன ஒரு ஹோட்டல் இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு அந்த லைசன்ஸோட ஃபீ வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய இருக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் நூறுரூவா லைசன்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணிவிட்டு ஒன் இயர் லைசன்ஸை நீங்கள் அவைல் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு மொத்தமாக எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக கட்டிட்டு அஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்கள் எஃப்எஸ்எஸ்ஏ லைசன்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதே அதை விட அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் இருக்கிறவங்க உதாரணத்துக்கு செகண்ட் ஸ்டேஜ் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு சொன்ன அந்த ஃபார்ம் ஏங்கிறது சின்ன
உங்களுக்கு அமௌண்ட் வேரியேஷன் ஆகும் உங்களுக்கு அரவுண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் மோஸ்ட் அந்த மாதிரி ஷாப் வச்சுருக்கிறவங்க ஏஜென்சி வச்சுருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து டூ தௌசண்ட் வரும் அந்த டூ தௌசண்ட்ங்கிறத நீங்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கும் சேர்த்து டென் தௌசண்டாக ஒரே பேமெண்ட் ஆகும் கட்டி அஞ்சு வருஷம் லைசன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை மூணு வருஷம் என்ன நினச்சிங்கன்னா ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு உரிய சிக்ஸ் தௌசண்டை கட்டி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே ஆன்லைன் பேமெண்ட் தான் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அபோவ் டுவெண்ட்டி க்ரோர் அபோவ் டுவெண்ட்டி க்ரோர் இருக்கவங்களுக்கு சென்ட்ரல் லைசன்ஸ் தான் அதுவும் ஃபார்ம் பி தான் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது அந்த எலிஜிபிலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சின்ன ரீட்டைலராக இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருக்கணும் ஃபுட் ப்ராடக்டாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருக்கணும் இல்லை நீங்கள் ஃபுட்டு வந்து சேல் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெம்பரரி ஸ்டால் ஏதாவது வச்சுருக்கணும் ஸோ இது மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு எலிஜிபிள் ஆகும் இதுக்கு என்ன சார் டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபோட்டோ அண்ட் ஃபோட்டோ ஐடென்டி ப்ரூஃப் தேவைப்படும் ஜிஎஸ்டி சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சுன்னா ஜிஎஸ்டி சர்டிஃபிகேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுடைய ப்ரமிசஸ் ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் நீங்கள் பண்ணுற இடத்தோட என்ஓசி அந்த ஹவுஸ் ஹவுஸ் ஓனர் என் கொடுத்த என்ஓசி இபி பில் இது எல்லாமே வச்சுக்கோங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படும் நீங்கள் அந்த அப்ளை பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்ம்லேயே நான் காமிக்கிறேன் சரிங்க சார் இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம்னா அப்ளை பண்ணுறக்கு வந்துடலாம் கூகுள் போயிட்டு ஃபோஸ் காஸ் டாட் எஃப்எஸ்எஸ்ஐ டாட் கவர்மெண்ட் டாட் இன் வெப்சைட்டுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா இதுதான் ஃபோஸ்காஸ்ட் வெப்சைட்டோட ஹோம் பேஜ் இந்த ஹோம் பேஜில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் அப்ளை லைசன்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஃபஸ்ட் இருக்கும் அந்த மெனு உள்ளே போயிருங்க அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் மோடிஃபிகேஷன் அதர் மெனுஸ் நமக்கு ஃபஸ்ட் இருக்கிறது அப்ளை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதை நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அதை கிளிக் பண்ணி தான் நம்ம புது லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இடத்துல மூணு கேட்டகரி இருக்குது அப்ளை ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லைசன்ஸ் அப்புறம் ரயில்வேஸ் அண்ட் அடுத்து ஏர்போர்ட் சீபோர்ட் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆர்டினரி தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்ளை ஃபார் லைசன்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டேட் என்ன ஸ்டேட்டோ அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் நான் இப்போ தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறதுனால நான் தமிழ்நாடு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மெனூஸ் இருக்குது சார் இந்த மெனூஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனுஃபேக்சரர் ட்ரேடர் ரீட்டைலர் எல்லாருமே உள்ளே வருவாங்க இது ஒவ்வொரு மெனு உங்களுக்கு எது வருமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இப்போ பண்ண போகிறது என்னென்னா ட்ரேடர் அதில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அபோ டுவெல் லேக்ஸில் டுவெண்ட்டி க்ரோர் பர் ஆனம் தான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் இந்த மெனுஸ் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கிளிக் ஹியர் அப்ளை கொடுத்துருங்க இந்த இடம் கொஞ்சம் முக்கியமான இடம் நம்மளுடைய கம்பெனி நேம் இல்லை அப்படின்னா இண்டிவிஜுவலாக இருந்தீங்க இண்டிவிஜுவல் நேம் சின்ன கடைக்காரங்களாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் பேர்லேயே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கம்பெனி நேம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கம்பெனி நேமை டைப் பண்ணுங்கள் இல்லை சார் எனக்கு ஒரே ப்ரொப்பரேட்டர் நான் நான் தான் கம்பெனி நான் என் கம்பெனி பேரும் இருக்குது என் பேரும் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டையுமே இந்த இடத்துல காமிச்சிக்கலாம் இப்போ நேம் ஆஃப் கம்பெனி நான் கொடுக்குறேன் ஸ்ரீ சக்ரா ஏஜென்சி ப்ரொப்பரேட்டர் நேம் அதில் காமிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவன் ப்ரொப்பரேட்டர் நேமே காமிச்சிடலாம் கார்த்திக் ஸோ அதுக்கப்புறம் அட்ரஸ் இவங்கக்கிட்ட ஜிஎஸ்டி இருக்குது அதனால் ஜிஎஸ்டியில் என்ன அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கணும் அதே அட்ரஸ் கொடுக்குறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் அட்ரஸ் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் தப்பு இல்லாமல் டைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதுதான் நமக்கு சர்டிஃபிகேட்டில் பிரிண்ட் ஆகி வரும் ஸோ ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை கூட நம்ம ப்ராப்பராக செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஸ்டேட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக் அப்புறம் சப் டிஸ்ட்ரிக் இதை வந்து கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிடுங்க அது எந்த பிளாக் வரும் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு பக்கத்தில் என்ன பிளாக் இருக்கோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டி நம்பர் பேன் நம்பர் போகிறதெல்லாம் ஆப்ஷன் தான் 
உங்ககிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் போடலாம் இப்போ நான் ஜிஎஸ் நம்பர் இதில் என்டர் பண்ணுறேன் ஸ்மால் லெட்டரில் விழுகுது பரவாயில்ல எடுத்துக்கும் கேப்ட் லெட்டரில் போடலாம் ஓகே பார்த்திங்கன்னா இப்போ என்னோடய கம்பெனி நேம் எடுத்துகிட்டு வந்துருச்சு ப்ரொப்பரேட்டருக்கு லீகல் நேம் நேம் தான் இருக்கும் நம்ம கம்பெனி நேம் கொடுத்துருந்தாலும் அந்த பர்பஸ்க்காக தான் நான் மேலே நான் ரெண்டையும் கொடுத்துருக்கேன் தென் அதுக்கப்புறம் சேவ் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ப்ரெமிஸ் லொக்கேஷன் செலக்ட் பண்ண சொல்லும் அதை டீஃபால்ட்டாக எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நிற்கும் உங்களுடைய ஐபி அட்ரெஸ்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அதை ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கோங்க ஜூம் அவுட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய லொக்கேஷனுக்கு வந்து அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ஒரு சின்ன பார் மாதிரி ரெட் கலரில் இருக்குது பார்த்திங்களா ஜூம் அவுட் பண்ணால் அது கொஞ்சம் நல்லா கிளியராக உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே இருக்குது பாருங்கள் சுந்தரபுரத்தில் நிற்கிது கோயம்புத்தூரில் இருக்குது ஓகே ஓகே நல்லா ஜூம் அவுட் பண்ணணும்னு தெரியுதுங்களா அந்த ரெட் கலர் மார்க்கு இப்போது அந்த மார்க்கை எடுத்துகிட்டு இங்கே கொண்டு வரணும் உங்களுக்கு நியர் பை லொக்கேஷனில் வச்சுட்டு அப்புறம் ஜூம் இன் பண்ணுங்கள் நான் இப்போது மானாமதுரை கொண்டு வரேன் நீங்கள் உங்களுடைய பிளேஸ் ஏதோ அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போங்க கரெக்டாக அந்த லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோ அந்த ஸ்ட்ரீட் அட்ரெஸ் வரைக்கும் நீங்கள் கொண்டு போயிருங்க ஸோ இப்போ நான் அரௌண்ட் அந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்துட்டேன் சுந்தரபுர அக்ரஹாரம் வந்துட்டேன் அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஷாப் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கரெக்டாக நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் லொக்கேட் பண்ணிட்டேன் லொக்கேட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா நம்ம ஓகே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி ஆ ஓகே அந்த இடத்துல இருக்குது இந்த எல்லோ கலர் இருக்கிறது ஹைவே அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை இடத்த சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் என்னோடய இடத்த செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்து நான் என்னென்ன ஃபுட் கேட்டகரி பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணணும் இந்த செலக்ட் ஃபுட் கேட்டகரியில் நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம் நீங்கள் அந்த வேறு யாருக்காவது அப்ளை பண்ணுறீங்க இல்லை உங்களுக்கே அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் என்னென்ன ப்ராடக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்டு நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் அதை வேணால் டவுன்லோட் பண்ணி டவுட் இருந்துச்சுன்னா கிளாரிட்டி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் நீங்கள் ப்ராடக்டை ஆட் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஃபுட் கேட்டகரின்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இதில் கம்மியாக தான் காமிக்கும் அந்த அதுக்குள்ளே எல்லாமே அடக்கமாக இருக்கும் அந்த 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 மெயின் மெனுக்குள்ளே நிறையா சப் மெனுஸ் இருக்குது என்னென்ன ப்ராடக்ட்னு அந்த லிஸ்ட்டு தான் உங்களுக்கு டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் நம்ம உதாரணத்துக்கு மஞ்சள் தூள் அப்படின்னா மஞ்சள் தூள் இதில் இருக்காது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காமன் நேம் தான் இருக்கும் ஸ்பைசஸ் அப்படிங்கிற நேமுக்குள்ளே அது எல்லாமே அடங்கிடும் இங்கே மஞ்சள் தூளாக இருந்தாலும் சரி மசாலாவாக இருந்தாலும் சரி பெப்பர் மிளகுத்தூள் மிளகாய்த்தூள் இது எல்லாமே வந்து ஒரே கேட்டகரியில் அடங்கிடும் அதே மாதிரி மாவுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரே கேட்டகரிக்குள்ளே அடங்கிடும் கன்ஃபெக்ஷனரி அப்படின்னா கன்ஃபெக்ஷனரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம் தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளே எல்லா கன்ஃபெக்ஷனரியும் வந்துடும் அதே மாதிரி அந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே அதோட மெயின் நேம் தான் இருக்கும் சப் நேமு அதை கொஞ்சம் நம்ம தேடி பார்த்துக்கணும் தேடி பார்த்துட்டு தான் அதில் நீங்கள் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் பண்ணாத எதையும் அதில் செலக்ட் பண்ணிடாதீங்க நீங்கள் என்னென்ன பிஸ்னஸ் அதாவது என்னென்ன ஃபுட் ப்ராடக்ட் வச்சுருக்கீங்களோ அதை மட்டும் இதில் ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ டைரி ப்ராடக்ட் வச்சுருக்கீங்கன்னா டைரி ப்ராடக்ட் அதில் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ அது என்ன ப்ராடக்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த லிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு நீங்கள் கையில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் ரெண்டு அஞ்சு மூணுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கேட்டகரி இருக்கும் அந்த கேட்டகரி வைஸ் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு பாருங்களேன் அதில் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஆயில்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து நல்லெண்ணெய் கடலெண்ணெய் அப்படிலாம் இருக்காது ஒரே தான் ஃபேட் அண்ட் ஆயில் அவ்வளோதான் அதுக்குள்ளே ஆயில்குள்ளே எல்லாமே என்ன செஞ்சிடும் ஆட் ஆயிரும் ஸோ அந்த மெயின் மெனு மட்டும் நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அந்த சால்ட் அண்ட் ஸ்பைசஸ் இருக்குது பன்னெண்டில் அது பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே அந்த நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்பைசஸ்க்குள்ளே எல்லா மசாலா ஐட்டமும் அதில் அடங்கும் ஸோ இந்த இடம் தான் கொஞ்சம் முக்கியமான இடம் நீங்கள் பண்ணுற என்னென்ன பண்ணுறீங்களோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எக்கு பண்ணுறவங்க இருந்தீங்கன்னா எக்கு பண்ணிக்கோங்க அதான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் பண்ணுற அந்த மெட்டீரியலை இதில் கரெக்டாக அந்த மெனுவை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா திடீர்னு ஹோட்டலில் செலக்ட்
ஸோ இது வந்து அந்த டிபெண்டிங் ஆகும் உங்களுடைய மெனு வந்து மாறும் நீங்கள் உங்களுடைய கேட்டகரியை பொறுத்து அதோட அடுத்து அடுத்த ஸ்டேஜ் அடுத்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து வரும் நீங்கள் கார்பரேஷன் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்களா ஃபில்டர் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிற மெனுலாம் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியும் நீங்கள் இப்போ ஏஜென்சியாக இருக்கீங்க அது சின்ன பெட்டிக்கடையாக இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வாங்கி விற்கிற மாதிரி ரீட்டைலர் இருக்கீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் அதுக்கு அந்த மாதிரி மெனு வராது நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் அதுக்குரிய சோர்ஸஸ்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க அது எல்லாமே நீங்கள் அந்த கேட்டகரி செலக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த ஏஜென்சி ரீபேக் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து மற்ற கண்டிஷன்ஸ் இருக்காது ஸோ அதனால் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுறீங்க இப்போ நான் எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுக்கிறேன் நாளைக்கு பரம்பு பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்லாம் கிடையாது நீங்கள் எப்போ அதை எடிட் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் லைசன்ஸ் எடுக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அந்த அந்த கேட்டகரி நீங்கள் அடுத்தது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சேவ் கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் மெனு வந்துடும் இந்த மெனுவில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய நேம் அகெயின் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இமெயில் அட்ரஸ் அதுக்கப்புறம் மொபைல் நம்பர் தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா லாகின் ஐடி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கிடச்சிரும் அதுதான் அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பர் அதுக்கப்புறம் கேப்சா கொடுத்து ஓகே கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு சப்மிட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இது மாதிரி உங்கள் இமெயிலுக்கும் மொபைலுக்கும் ஒரு ஓடிபி வரும் இமெயிலுக்கு வந்த ஓடிபியும் மொபைலுக்கு வந்த ஓடிபியும் நீங்கள் கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுக்கணும் சப்மிட் கொடுத்த மறு செகண்ட் உங்களுக்கு சைன் அப் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஆகிடும் உங்களுக்கு லாகின் ஐடி கிடச்சிரும் அந்த லாகின் ஐடியை பத்திரமாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா செகண்ட் ஸ்டேஜ் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு இந்த லாகின் ஐடி ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருப்போம் இல்லையா லாகின் க்ரெடென்ஷியலில் அந்த பாஸ்வேர்டையும் பத்திரமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இனி அந்த பாஸ்வேர்டு தான் நம்ம அடுத்து ரினியூவல் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி நமக்கு தேவைப்படும் ரெடி இப்போ நம்ம செகண்ட் ஸ்டேஜ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு நம்மக்கிட்ட இப்போது அப்ளிகேஷன் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் கிடச்சாச்சு அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பர் அதுக்கப்புறம் கேப்சா கோட் இப்போ நம்ம அந்த இடத்துல போடலாம் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் மெயிலேருந்து காப்பி பண்ணியிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒன் டூ ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஃபோர் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் கேப்சா கோடு போட்டாச்சு ஸோ இப்போ என்னோடய டீட்டெயில் எடுத்துகிட்டு வந்துடுச்சு பாருங்களேன் இப்போது என்னோடய டீட்டெயில் ஃபுல்லாகவே வந்துடுச்சு இப்போ என்ன செய்யுங்க எனி ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் கிளிக் ஹியர் அண்ட் லாகின் இருக்குது இந்த இடத்துல நான் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போது அகேன் என்ன கேட்குதுன்னா ரெஃபரன்ஸ் நம்பராக போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுது ரெஃபரன்ஸ் நம்பரை கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம கொடுத்தோம் இல்லையா ஒரு பாஸ்வேர்டு அந்த பாஸ்வேர்டை இப்போ நம்ம கொடுக்கணும் அகெயின் கேப்சா கொடுத்ததுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஒரு ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன் இன்கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷனில் போனீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ண அந்த டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அந்த டீட்டெயில்ஸில் ப்ரொசீட் கொடுக்கலாம் ஏதாவது தப்பாகிடுச்சு உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு புது அப்ளிகேஷன் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் ப்ரொசீட் கொடுக்குறேன் ப்ரொசீடில் அகெயின் வந்து மறுபடியும் இங்கே செலக்ட் பண்ண சொல்லுது ட்ரேட் ரீட்டை அதில் ரீட்டைலர் சாரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரில் அப் டு டுவெண்ட்டி க்ரோர் பெர் ஆனம் ஓகேங்களா ஓகே நான் ஏற்கனவே செலக்ட் பண்ணது இங்கே இருக்குது ஸோ இப்போ எனக்கு டேரெக்டாக அந்த ப்ரமிசஸ் டீட்டெயிலுக்கு வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்த அந்த ஜிஎஸ்டி நம்பர் எல்லாமே இங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண லொக்கேஷன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராடக்ட் டீட்டெயில் கொடுத்தோம் இல்லையா அந்த ப்ராடக்ட் டீட்டெயில் இந்த ப்ரீவியஸில் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டரில் நம்ம செலக்ட் பண்ண கேட்டகரி ஃபுட்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது தடவை உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா சரி சார் இப்போது கம்யூனிகேஷன் டீட்டெயில் நம்ம ஃபில் பண்ணலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மில் கொடுத்த அட்ரஸ் எல்லாமே இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிக் இருக்குது சேம் ரெஜிஸ்டர் அட்ரஸ் தான் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாமே ஒன்று தான் அப்படின்னா நீங்கள் எஸ்ஸு கொடுத்துருங்க கரஸ்பாண்ட் அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஒன்று தான் அப்படின்னா இல்லை சார் எனக்கு வீடு
இப்போ இந்த சப்ளையர் பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க வீடு அட்ரஸ் வேற அட்ரஸ் நான் அதை இங்கே நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போது அவங்க வீட்டு அட்ரஸ் நான் இங்கே என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் பிஸ்னஸ் அட்ரஸும் வீட்டு அட்ரஸும் வேறு வேறு சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அகெயின் அவங்க மொபைல் நம்பர் இங்கே நான் கொடுக்குறேன் சரிங்களா அடுத்து இன்சார்ஜ் யார் இந்த ஆப்ரேஷனுக்குலாம் இன்சார்ஜ் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சேம் பர்சன் தான் அந்த பர்சனோட நேம் நாங்கள் கொடுத்துட்றோம் இப்போ இன்கேஸ் ஒரு மிஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறவங்க யார் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் அவங்க கேட்குறாங்க உங்களோட பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதை அதே மாதிரி கொடுத்துடுங்க நெக்ஸ்ட் அவங்க மொபைல் நம்பர் இமெயில் அட்ரஸ் மறுபடியும் மறுபடியும் அதே அட்ரஸ் தான் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா இப்போ ஒரு சில கம்பெனிக்கு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அந்த பர்சன்ஸ் மாறுவாங்க இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ப்ரொப்பரேட்டராக மட்டும் இருப்பாங்க ஆப்ரேட்டிங் பண்ணுறது பூரா வேறவங்களாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வேறு வேறு டீட்டெயில் வரும் ஃபார்ம் வரிசையாக நீங்கள் ஃபில் பண்ணாலே போகுங்க ஃபார்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் வரிசையாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நீங்கள் ஐடி கார்டு என்ன கார்டு அப்லோட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த கார்டோட நம்பர் நீங்கள் ஆதார் கார்டு அப்படின்னா ஆதார் கார்டை கொடுங்க பேன் கார்டு அப்படின்னா பேன் கார்டை கொடுங்க நீங்கள் என்ன கார்டு கொடுக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை கொடுத்துருங்க நான் இவருக்கு வந்து நான் ஆதார் கார்டே கொடுக்குறேன் ஆதார் கார்டோட நம்பர் ஸோ இந்த கார்டும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ண போகிற டாக்குமெண்ட்டும் சேமாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இவர் தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறவர் தான் உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல எஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா சேம் டேட்டில் அப்படி கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துடும் நீங்கள் திரும்ப டைப் பண்ண வேண்டாம் ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சனும் அவர் தான் எல்லாமே அவர் தான் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட நம்ம யூஸ் பண்ண நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ணுறவங்க ஒரே பர்சன் தான் எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறாங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு நான் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் வேறு பர்சன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேறு பர்சன் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல அவங்களோட டீட்டெயில் நீங்கள் கொடுக்கணும் சரி சார் இதுக்கப்புறம் ஹெட் ஆஃபீஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் தனித்தனியாக இருக்குது அப்படின்னா அது ஏற்கனவே லைசன்ஸ் இருக்குன்னா அந்த லைசன்ஸ் நீங்கள் கொடுங்க இதேமாதிரி எஃப்எஸ்எம் நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா அதை நீங்கள் கொடுங்க ஸோ இது எதுவுமே என்ட இல்லை சார் அப்படின்னா நீங்கள் இது கம்பல்சரி கிடையாது நீங்கள் இக்னோர் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டார் போட்டிருக்கிறது மட்டும்தான் கம்பல்சரி அதை மட்டும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணால் போதுமானது ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் அடுத்து செக் பண் செக் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எத்தனை வருஷத்துக்கும் உங்களுக்கு லைசன்ஸ் வேணும்னு கேட்குறாங்க நான் இப்போ இவங்களுக்கு ஒன் இயர் லைசன்ஸே எனக்கு போதும்னு சொல்கிறேன் ஒன் இயருக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் வரும் நீங்கள் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இவங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் சார்ஜ் வரும் சரி அடுத்து இந்த ஒன் இயர் போட்டாச்சு இதே நீங்கள் ஃபைவ் இயர் வேணும் அப்படின்னா சாரி த்ரீ இயர் வேணும்னா த்ரீ இயர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் இயர் டூ இயர் நீங்கள் என்ன என்ன ரேஞ்சில் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அதே அமௌண்ட் தான் இதுக்கு நீங்கள் யாருக்கும் கையூட்டெலாம் கொடுக்க தேவையில்லை எல்லாமே ஆன்லைன் தான் நீங்கள் டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்கள் உங்களுடைய ப்ராப்பராக நீங்கள் எல்லாமே வச்சுக்கிட்டீங்கனாலே போதுமானது சேவ் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்றேன் இந்த ஒரே ஒரு எரர் இருக்கு பின்கோடு கொடுக்கல நீ எதாவது ஃபில் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரெட் மார்க் வந்து நிற்கும் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகாது அதை வச்சு நீ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆ ஓகே இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் போயிடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டாக்குமெண்ட் அப்லோடு ஸ்டேஜ் இந்த டாக்குமெண்ட் அப்லோடு ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் டேரக்டர் பார்ட்னர் வேறு வேறு யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன செய்யுங்க இந்த ஆத்தரைஸ் சிக்னேட்ரி யார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு லெட்டர் இருக்கும் அந்த லெட்டரை அந்த இடத்துல நீங்கள் அப்லோடு பண்ணணும் அதே மாதிரி செகண்ட் ஒன் ஃபோட்டோ ஐடி உங்களுடைய அந்த ஆதார் கார்டு நீங்கள் இப்போ நம்ம கொடுத்தோம் இல்லையா அந்த ஐடியை அப்லோட் பண்ணணும் அடுத்து ப்ரமிசஸ் சேல் டீட் ரெண்ட் அக்ரிமெண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் இது ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் இதில் கொடுக்கணும் 
அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருந்தீங்க அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் டீடு செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் இது இந்த இடத்துல நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த இடத்துல நீங்கள் நாமினி யாரையாவது அப்ளை அப் நாமினி யாராவது நீங்கள் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபார்ம் அப்லோட் பண்ணணும் அப்படி யாரும் இல்லை சார் அப்படின்னா நீங்கள் நாட் அப் நாட் அப்ளிகபிள் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இவங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணிடலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே லைசன்ஸ் கேட்டகரி ஸ்டேட் லைசன்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஓகே டேர்ன் ஓவர் அப் டு டுவெண்ட்டி குரோர் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இவர் தான் ப்ராப்பரேட்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஜிஎஸ்டி சர்டிஃபிகேட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காப்பியில் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்பரேட்டர் அப்படின்னு நமக்கு இருக்கும் அந்த காப்பியை நான் இப்போ இதுக்கு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதை நீங்கள் அப்லோடு பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே இந்த அப்லோடுங்கிற க்ரீன் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் அப்லோட் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும் ஸோ இதை நீங்கள் வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ ஐடி ஃபோட்டோ ஐடி அதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இது ஆதார் கார்டு ஆதார் கார்டு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்லோட் பண்ணுறேன் அகின் அதையும் க்ரீன் கலர் அப்லோட் பட்டன் அடுத்து இப்போ இங்கே சேல் டீட் ரெண்ட் அக்ரிமெண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து மேண்டேட்டரி தான் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க இப்போ வியூ மேண்டேட்டரி டாக்குமெண்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ஒரு மேனும் கூட்டிகிட்டு போகும் நீங்கள் இப்போ மற்ற இந்த ஸ்டேட் வைஸ் டாக்குமெண்ட்ஸும் கொஞ்சம் ஒரு டீட்டெயில் இருக்குது சண்டிகார் கோவா மேகாலயா மணிப்பூர் இவங்களாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அடிஷ்னல் டாக்குமெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணணும் மற்ற ஜென்ரல் டாக்குமெண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோப்பரேட்டர் டிக்ளரேஷன் இங்கே இருக்குது அந்த டிக்ளரேஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே ஒரு ஃபார்ம் வரும் இந்த ஃபார்மில் அந்த ப்ரோப்பரேட்டர் டிக்ளரேஷன் ஃபில் பண்ணி சைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சர்டிஃபிகேட் ஏதாவது டீடு இல்லை செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார் ப்ராப்பர்ட்டர்ஷிப் கேட்குது அதை நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் சரி இப்போ நான் கேட்ட எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சேவ் நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்க போகிறேன் இப்போ சேவ் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோன்னா நம்ம ஒன் இயர் செலக்ட் பண்ணனால இங்கே நமக்கு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் நமக்கு லைசன்ஸ் ஃபீ கேட்குது இப்போ நம்ம அதை பே பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ஜிஎஸ்டி நம்பர் நமக்கு காமிச்சிட்டாங்க நீங்கள் ப்ரீவியூ பார்க்குறா இருந்தால் அப்ளிகேஷனை ப்ரீவியூ பார்த்துக்கலாம் எனக்கு டவுட் இல்லை அதனால் நான் என்ன செஞ்சிட்டேன்னா டேரெக்டாக கொடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா யூபிஐ பேமெண்ட் இங்கே பண்ணலாம் நான் யூபிஐ பேமெண்ட் பண்ணுறேன் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ரிசிப்ட் ஜென்ரேட் ஆகிடும் இது நம்ம பே பண்ணதுக்குரிய ரிசிப்ட் ஸோ இதில் நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் இங்கே இருக்குது என்றைக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கோங்கிற டீட்டெயில் இருக்குது நம்மளுடைய கம்பெனி நேம் இருக்குது அட்ரஸ் ட்ரேட் டீட்டெயில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிற நம்ம கட்டின அந்த பணத்தோட டீட்டெயில் இங்கே இருக்குது இதை ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம இதை ப்ரிண்ட் எடுத்து வச்சுட்டோம் த்ரீ டேஸ் கழித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மெயிலுக்கு நமக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடச்சிரும் ஒரு டூ டேஸ் ஆர் த்ரீ டேஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மெயிலுக்கு இந்த மாதிரி எஃப்எஸ்எஸ் லைசன்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு மெயில் வந்திருக்கும் அந்த மெயிலில் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் அந்த அட்டாச்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு லைசன்ஸே இருக்கும் இப்போது இதுதான் அந்த டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு நம்ம அப்ளை பண்ண எஃப்எஸ்ஏஐ லைசன்ஸ் இதுதான் சர்டிஃபிகேட் ஃபார்ம் சீன் போட்டிருக்காங்க இல்லையா இதுதான் லைசன்ஸ் நம்பர் இந்த கியூஆர் கோட ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம லைசன்ஸை வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எந்த டவுட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள் 
கூடுதல் ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்டில் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ